എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ശാസ്ത്ര പഠന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ കെ ജോർജ് തോമസ് സാറാണ് സാറിനെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം സാർ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കാം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ഒരു ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാൻസിയ എന്നുള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ശാസ്ത്രത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക നോളജിനെ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഒരു മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തെ നോളജിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ശാസ്ത്ര മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് കെമിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ കീഴിൽ വരുന്ന അത് ഒരു ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവല് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഈ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എടുത്തവരാണ് സാറാ നാച്ചുറൽ സയൻസിന് പോകുന്നത് ഒരു ബി ടെക് എം ടെക് ഒക്കെ പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിലെ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ട് ഉന്നത പഠനം നേടിയിട്ട് അവിടുന്ന് അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിലെ ഗവേഷണത്തിന് പോകും മെഡിക്കൽ സയൻസിലാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എം ബി ബി എസും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന് പോകും ഈ ആദ്യം പഠനം പിന്നീട് ഗവേഷണം ആണ് പക്ഷെ പഠനവും ഗവേഷണവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു ബോധം വളർത്തണം അബോധം വളർത്തണം അപ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗവേഷണ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് പോകണം അതാണ് ഗവേഷണം ഗവേഷണം ഒരു ഒരു സയൻസ് എന്തിനാണ് സയൻസ് മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പുരോഗതി പോകത്തില്ല നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒത്തിരി പുരോഗതിച്ചു ആ ശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ചാലും ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അത് അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു റിസർച്ച് കൊണ്ട് നേടിയതാണ് അപ്പം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അത് ആഡ് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു നോളജിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പുതിയ നോളജ് പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ തീറം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു റിസർച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ റിസർച്ച് ഉണ്ടാകണോ ഉണ്ടാണോ എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള നോളജിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പുതിയ ഇമ്പ്രൂ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഇനി എൻട്രി ചെയ്യാം അപ്പം ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള തിയറും അല്ലെങ്കിൽ നോളജിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ നമ്മൾ സയൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബേസിക് സയൻസും അപ്ലൈഡ് സയൻസും രണ്ടൊരു കാറ്റഗറി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഈ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ബേസിക് സയൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം ബേസിക് സയൻസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഫിനോമിന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീണു അപ്പം ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺ അതിനെക്കുറിച്ച്
ഇന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അപ്പം ഈ ബേസിക് സയൻസും അപ്ലൈഡ് സയൻസും നമ്മൾ വാക്ക് തിരിച്ചു കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ഫിനോമിന ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ അതിനെങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആ രാജ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവ അതാണ് ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടും വക തിരിച്ചിട്ട് ബേസിക് സയൻസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതൊന്നും അപ്ലൈഡ് സയൻസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടകലർന്നു തന്നെ ജീവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പലരും ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ബേസിക് സയൻസ് ചെയ്യുക അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ സർ ഈ സയൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഏജൻസീസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ബേസിക് സയൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞ കൊള്ളാണ് ഈ ബേസിക് സയൻസ് ഒരു ഡിസ്കവറി ഇന്നവേഷൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് ബേസിക് സയൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഈ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള കൂടുതൽ വരുന്നത് അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് വരുന്നതാണ് ബേസിക് സയൻസ് പക്ഷെ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒന്നിന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ട്യൂബർ കലോസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും കെമിസ്ട്രിയിലും പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്യൂബർ കലോസിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അപ്ലൈഡ് സയൻസിന്റെ അകത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം പിൻ അഗെയിൻ ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക അതാണ് അതാണ് ഇതിനുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻസീസ് നമ്മുടെ സയൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഏജൻസീസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടധികം ഏജൻസികളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളും ഉണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയും ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ നേരിട്ട് കീഴിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പിന്നെ സയൻസ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് ഇത് രണ്ടും സയൻസ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് കൂടാതെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഒരു ബയോളജിയുമായിട്ട് ലൈഫ് സയൻസസും ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലാണ് വരുന്നത് കൂടുതൽ കൂടാതെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് നാഷണൽ ലാബ് ഉണ്ട് സി എസ് ഐ ആർ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് കൂടാതെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അതെല്ലാം വരുന്നത് എം എച്ച് ആർ ഡിഗ്രിയിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പം ഡി ബി ടി ഡി എസ് ടി ഇത് രണ്ടും സയൻസിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജിയിലും ഉള്ള രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സി എസ് ഐ ആർ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലാബ്സ് അതിനുണ്ട് ഹലോ 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 സാമൂഹിക പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ആ ഞാൻ സാറേ പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കനിക പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരത സർക്കാർ ഒരു പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തോ പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ കണികാ പരീക്ഷണം കണികാ പരീക്ഷണം ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് എന്താണ് ഇത് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയാമോ അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയില് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയില് ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കണികാ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ഒരു അതിർത്തി ആണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ
പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ഒരു 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 മനുഷ്യന് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗവേഷണം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഏജൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സയൻസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ് അതായത് ഡി എസ് ടി ഡി ബി ടി സി എസ് ഐ ആർ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ളത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ളതിലും ആ ഏജൻസികളുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് കെ എസ് സി എസ് ടി ഇ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഈ ഏജൻസിൽ കീഴിൽ ഒത്ത ഒട്ടധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടധികം സാധ്യതകൾ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുണ്ട് ഈ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഏജൻസിയുടെ കീഴിലുണ്ട് സാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാഡമീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് അക്കാഡമീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇൻസ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി ന്യൂഡൽഹി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമി വേറൊരു അക്കാഡമി ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ മൂന്നാമത്തേത് നാസി എൻ എ എസ് ഐ നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് സയൻസസ് ഇന്ത്യ ഈ മൂന്ന് സയൻസ് അക്കാഡമികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ സയൻസ് അക്കാഡമി സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തധികം പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും സാർ ഈ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്കൂൾ തരത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ബേസിക് സയൻസിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിന്റെ പോകുന്ന ഒരു എം ടെക്കിന് ശേഷം എം ടെക്കിന്റെ സമയത്താണ് ബി ടെക്ക് വരെ ഒന്നും വലിയ ഗവേഷണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു എം ബി ബി എസിന് പോകുന്ന കൂട്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എം ബി ബി എസിന് ശേഷം ഒരു എം ഡി ക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സ്കൂൾ തൊട്ടേ ഈ ഗവേഷണം തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളവിടെ എത്തിപ്പെടും ഒരു എം എസ് സി ആകുമ്പോൾ മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഗവേഷണത്തിന് പോകും അതങ്ങനെയല്ല സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇതിനഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അവിടാണ് അവിടെയാണ് ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലും ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഏജൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാലും ആ സ്കൂളിലെ സയൻസ് ടീച്ചറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് സയൻസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സബ്ജക്ട് ആണ് ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി മോട്ടിവേഷനുമാണ് ആ കുട്ടിയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സ്കൂളിലെ സയൻസ് അധ്യാപകരാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സയൻസ് അധ്യാപകരാണ് പക്ഷെ ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പോസിബിലിറ്റീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ നോളജ് അവൈലബിൾ ആണ് നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഈ നോളജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു 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 എൻ പി ടി ഇ എൽ ഓക്കെ എൻ പി ടി എൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ് ലേണിംഗ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രവിക്കാമെങ്കിൽ കൂടുതലും കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ്റെ അകത്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ബോധം എങ്ങനെ വളർത്താം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ക്യാമ്പുകൾ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലും അകത്തും നാഷണൽ ലെവലിലും ഒത്തിരി ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അധ്യാപകൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണമായിരിക്കും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആ സ്കൂളിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയ ഉള്ള സ്കൂളിലായിരിക്കും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആ സ്കൂളിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എൻ പി ടി ഇ എൽ അതായത് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ് ലേണിംഗ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മാത്രം മതി ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മെക്കാനിക്സ് ആയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ പാറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആയാലും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആയാലും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയാലും ഏത് ടേബിൾ ലൈഫ് സയൻസിന്റെ ടേബിൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എല്ലാത്തിനും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ ഐസറുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് ഈ എൻ ഈ എൻ പി ടി ഇ എൽ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം നിരാ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഗൂഗിളിനെയാണ് ഗൂഗിളിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സസുകൾ കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് ക്യാമ്പുകളാണ് ഉള്ളത് സയൻസ് ക്യാമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയറിന്റെ ഒരു രസം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷ് അത് പി എസ് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എല്ലാ എല്ലാ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഇൻസ്പയറിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇന്നവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് പെർസ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻസ്പയർഡ് റിസർച്ച് എന്നാണ് ഇന്നവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് പെർസ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻസ്പയർഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്പയർ അപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്പയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവരുടെ ടാലൻറ്റ് സയൻസിലുള്ള ടാലൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്കോ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചോ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്ട് രണ്ട് പേജിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന് അതിനുള്ള ഐഡിയാസ് എഴുതിയിട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ഫെലോഷിപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒട്ടധികം ഫെലോഷിപ്പുകളുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റിനുള്ള ഫണ്ടിങ് അവർ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫെലോഷിപ്പും സ്കോളർഷിപ്പും ആണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് ഞാൻ ഇന്നവേ ഈ ഇൻസ്പയറിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒട്ടധികം ഉണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് പറയാം ഒന്നാമത് ഈ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഏർലി ഏർലി ടാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് സീറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് സീറ്റ്സ് സ്കീം ഫോർ ഏർലി അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടാലൻസ് സ്കീം ഫോർ ഏർലി അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടാലൻറ്റ് സീറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന പേര് ഈ സീറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ചെലവും കൊടുക്കും അത് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ് ആറാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു ആറ്
കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പല കോളേജിലും പോയി ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പിൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു മെഡിക്കൽമാരായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ഷീ എന്ന് എസ് എച്ച് ഇ ഷീ എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ബോർഡിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആയാലും നാഷണൽ ബോർഡ് ആയാലും ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് സിയോ ഐ എസ് സിയോ ഏത് ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബോർഡിലൊക്കെ ഒരു ശതമാനം ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സയൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സയൻസിൽ പോകണം നിർബന്ധമുണ്ട് സയൻസിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ അവർ പി ജി ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു അഞ്ചു വർഷവും പിന്നീട് പി എസ് ഡി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് ഡയ ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളോട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ കുറച്ച് മാർക്സ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഇൻസ്പയറിന് പല പ്രോഗ്രാംസുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ആറ് തൊട്ട് ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സീറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എസ് എച്ച് ഇ ഷീ എന്ന പ്രോഗ്രാം സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ആ മാർക്ക് ആ മാർക്കിൽ ടോപ്പ് വൺ പെർസെന്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ കിട്ടും ആ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഈ ഐസറിലും പിന്നെ പിന്നെ ഐ എ എസിലും ഒക്കെ ഈ ബി എസ് എം എസ് പ്രോഗ്രാമിനും ഒക്കെ പോകുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്കാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് മാസം പ്രതിമാസം കൂടാതെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആനുവൽ കണ്ടിജൻസി ഉണ്ട് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ അവർക്ക് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഇൻസ്പയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻസ്പയറിന്റെ ഡി എസ് ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡി എസ് ടിക്കുണ്ട് ഡി എസ് ടി ഇൻസ്പയർ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹന യോജന എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇതും ഡി എസ് ടി തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എസ് ടി ആണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന കെ വി പി വൈ ആ കെ വി പി വൈയുടെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് എസ് എ പ്രോഗ്രാം എസ് ബി പ്രോഗ്രാം എസ് എക്സ് പ്രോഗ്രാം എസ് എ പ്രോഗ്രാം പതിനൊന്നാം തലത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് കുട്ടിക്ക് എഴുതാം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാം ആ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ബി എസ് ബി എസ് സിയിലും എം എസ് സിയും പി എസ് ഡിയും വരെയും ഇതിൽ പറയും അവർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം ഇൻസ്പയർ ഫെലോഷിപ്പ് ടോപ്പ് വൺ പെർസെന്റ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടും കെ വി പി വൈ ഫെലോഷിപ്പ് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടും കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ കിട്ടാറുണ്ട് കെ വി പി കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ എ എസ് സിയിലും പിന്നെ ഐ സിറിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ബി എസ് എം എസ് പ്രോഗ്രാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടും കെ വി പി വൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പി എസ് ഡി വരെ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കണ്ടു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഗവേഷണം തുടങ്ങണം അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അതാണ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഗവേഷണം തുടങ്ങണം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം ശേഷിച്ചിട്ട് എം എസ് സിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസും എം എം ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഗവേഷണം തുടങ്ങണ്ട ഗവേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എസ് എ കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് എ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് എസ് എ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് എസ് എക്സ് എന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ ബി എസ് സി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ടെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ആണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു എന്തൊരു ചോദ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സാമിനേഷൻ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ടാലന്റ് എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം കൌൺസിൽ ഓഫ്
സ്കോളർഷിപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ സ്കൂട്ടികൾ കുറിച്ചുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോമി ബാബ സെന്റർ നടത്തുന്ന കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ സ്കൂളുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ അത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും പ്രധാന അധ്യാപകന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഈ ഹോമി ബാബ സെന്റർ ആണ് നടത്തുന്നത് ഹോമി ബാബ സെന്ററിന് കീഴിലാണ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് അത് നാഷണൽ ഒളിമ്പിയ ടെസ്റ്റ് ഒളിമ്പിയ ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇതിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ ഇതെല്ലാം സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തലം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുണ്ട് ഒരു പ്രതിഭാ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പ്രതിഭാ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രതിഭാ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ പ്രതിഭാ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് അവർ നടത്തുന്നതാണ് പ്രതിഭാ സ്കോളർഷിപ്പ് ആ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പന്ത്രണ്ടാം തരത്തില് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ കെ എസ് ടി എസ് സി ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്പയറിന്റെ അവയർനെസ് ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇൻസ്പയർ അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ലാ ഈ ഈ ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സാർ പിന്നെ കെ വി പി വൈ അതിനെ കുറിച്ച് കെ വി പി വൈയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കെ വി പി വൈ പ്രോഗ്രാം കൂടുതലും മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് എസ് എ എസ് എക്സ് എസ് ബി പ്രോഗ്രാം എസ് എ പ്രോഗ്രാം മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ അത് പതിനൊന്നാം തലത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റാണ് ആ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വരെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും കൂടാതെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കണ്ടിജൻസി ഉണ്ട് ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കണ്ടിജൻസി അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഗവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർ എയർ ട്രാവലിനുള്ള ചാർജസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനുള്ള കണ്ടീഷന് കെ വി പി വയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകണം കൂടാതെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യണം സാർ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജോബ് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ സാർ ഞാൻ ബോംബെ നിന്നാണ് ചന്ദ്രമോഹൻലാൽ മുംബൈ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം തന്നെ പല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം ഈ സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്പേസ് സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓക്കെ പഠനത്തിനാണ് നമുക്ക് ഐ ഐ എ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ എസ് ടി അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ മലയിലാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പന്ത്രണ്ടാം തലം കഴിയുമ്പം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ബി ടെക് കോഴ്സാണ് ഈ ബി ടെക് കോഴ്സ് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഈ സ്പേസ് റിസേർച്ചിനെ കുറിച്ചും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് ഐ ഐ എസ് ടി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയിലും ബയോടെക്നോളജിയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചു
പ്രകമായ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സാർ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി ന്യൂഡൽഹി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഈ ബുക്കില് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മേഘനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഈ മേഘനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി ന്യൂഡൽഹി പബ്ലിഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ബുക്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് സ്കൂൾ തലം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ബുക്കിന് പണമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു ആധികാരി രേഖയാണ് ഈ രേഖ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സയൻസ് അക്കാഡമി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആധികാരി രേഖയാണ് ഇത് ഈ ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ പേരൻസിനോ കുട്ടികൾക്കോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഫെലോഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ വേ ഫോർവേഡ് ഇതാണ് ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റില് ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റില് ഫെലോഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ദ വേ ഫോർവേഡ് ഈ ബുക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബുക്കാണ് ഇത് മേഘനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കമ്പൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനും ഫെലോഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫെലോഷിപ്സ് ഇനി പ്രൈവറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ഫെലോഷിപ്സ് വളരെയധികം ഉണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഇപ്പം ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പല പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും സയൻസിന് വേണ്ടി ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയും സയൻസിന് വേണ്ടിയും ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് തരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഇന്റർനാഷണൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്റ്റ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കെമിസ്റ്റ് റോയൽ സൊസൈറ്റി മൊത്തം ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ കെമിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അത് ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പലതും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സയൻസ് സൊസൈറ്റികൾ വിദേശത്തുള്ള സയൻസ് സൊസൈറ്റികൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റികളാണ് ഒരു ഇന്ത്യയെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നല്ല അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റികളും ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഒട്ടധികം പ്രോഗ്രാംസ് രാജ്യത്തിനകത്തും വെള്ളിയിലായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആറ് വർഷ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആറ് ആറ് ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആറ് വയസ്സല്ല ആറാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആറ് വയസ്സല്ല കേട്ടോ ആറാം ക്ലാസ് ആണ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്പയർ ക്യാമ്പ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടോപ്പ് വൺ പേഴ്സന്റ് ക്യാമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണെങ്കിൽ മാറിവാനസ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കോളേജിൽ വെച്ചാണ് സാർ നടത്തുന്നത് ആ കോളേജിൽ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആറാം 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 ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രോഗ്രാം അതായത് പ്രോജക്ട് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫീസ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിനും ഇല്ല ഒന്നിനും ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആറാം ആറാം ക്ലാസ് മുതലാണ് സാർ ശാസ്ത്ര മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സയൻസിൽ ഏത് സയൻസിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ച് വേണമെങ്കിലും പ്രോജക്ടിന് എടുക്കാമല്ലോ ഏത് ബ്രാഞ്ച് അത് കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എം എസ് സിക്ക് ശേഷം മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഗവേഷണത്തിന് പോകുന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനുള്ള താല്പര്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന ബി എസ് സിയിലും എം എസ് സിയിലും പഠിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാറി തിയറി മാത്രം തിയറി മാത്രമല്ല ഒരു ബി എസ് സിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു അതായത് പഠനത്തോട് കൂടി തന്നെ റിസർച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഷുഡ് ഗോ പാരല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ ഫിലോസഫി അപ്പം ടീച്ചിങ്ങിനെ റിസർച്ചിനെ ടീച്ചിങ് നിന്ന് സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് റിസർച്ച് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് പോകണം സാർ ശാസ്ത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ റാങ്കിങ് ഒരു അഞ്ച് ആറോ ഒക്കെയാണ് നാഷണൽ വേൾഡ് റാങ്കിങ് നമ്മുടേത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആറാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ റാങ്കിങ് വളരെ മുമ്പിലാണ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലായാലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് വളരെ മുമ്പിലാണ് സാർ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്ര പഠന സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു വളരെയധികം നന്ദി സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ദിവസം വീ